അമ്മുവിന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി ബീഫാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിതുപോലെ കനം കുറച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തീരെ കനം കുറച്ചാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാൻ ബീഫ് നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരൽപ്പം ഗാർലിക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി പൊടിയായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് ബീഫ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് മൂടി വെച്ച് ഇത് കുക്കാകുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബീഫ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി ബീഫ് കോരി എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബീഫൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ എരിവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനനുസരിച്ച് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് 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 ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അതുകൂടെ ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക
ഞാൻ ഇവിടെ കെച്ചപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാല് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം സോസുകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആ കോൺഫ്ലവർ കുക്കായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി തിക്കായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ഇനി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കണം ഒരല്പം തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒട്ടും ഗ്രേവി ഇല്ല ജസ്റ്റ് പെരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാണ് അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനലായി തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ബീഫ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ